我从另一侧接应。嗨，就怕你们不出息。带咱们的人上围墙，要快。仓库不能运走人吗？留渡边一走。各守一个门，小童跟我进去。是。进来。孙姑娘，小童，要抓紧时间，我们只有三分钟。
发现路。库尼基瓦，拖到哪里的去瓦？拖到东边的去瓦？什么意思？什么意思？啊,啊！什么意思、啊？嗯，小日本，死拉死拉的坏！你要再问我，打你嘴巴了，把嘴闭上！该死的小日本！八杆路！八杆路 ！Yes！ 打打打打打！走！他们的武功非常的高，打的我们哦！哎，八杆！哎，是这样样子的，他们的非常的厉害。看那边，看那边，你们看那边，看那边。啊兄弟们，坚持住，坚持一分钟上当了，佐佐木，赶快去仓库，藤木留下，我们走。都到了，铁柱，带着小童从这边走，其他人往这边走。好
跟我上！老陆。抓在城西杨村的何友中队拦截他们。嗨，回来，派一个小队回一辆车给我，快去。没有鬼子一个中队，他们是不会让我们这么过去的。让他们下车。好，下车。郭先生，请下车吧。你们，你们是在自杀呀？你说错了，郭先生，请。来，我。我哪儿都不去，来来，下哪儿都不去，下我哪儿都不去。老彭，嗯，哼，嗯。郭先生，嗯，不许掉队。好，走吧，走吧，郭先生。前面就是杨村了，只要他们开着车，绝对过不了好友中队的防线。请问哪位是何有中佐？你是什么人？我是山木特别行动队的副队长高岛正一，这位是山木队长。嘿，打开。
有没有吉普车通过？没有。这山里只有一条通道，我已经派兵把守。八路就是长上翅膀，也休想飞过去。没有动静可不是好事。派人搜山了吗？派了，一共派了三个小分队，每小分队十人，在林中穿插搜索。既然如此，他们一定还在山里头。他们带着郭永清，就会减弱他们的战斗力。不错，所以他们一定不会走这条有重兵防守的通路。往千佛岩，除了这条路之外，山里面还有别的路吗？没有了，我确定，谷底只有一条路，四周全是绝壁。这离谷底有多远？不远，过了这座梁，背后就是，但背后是绝壁，得向前绕行十五公里才能下去。那几个中国人很可能已经接近谷底，我们必须马上出发。走，出发。快点！哎呀，郭先生，哎，我都快踩到你的脚了，怎么了？不想走了，放下我，放下我，放下我，我放下我，我走，我走，走。怎么回事？这上面有动静。这儿来一转眼就，你他娘的怎么看的？我玉清，呀！啊！啊！啊！你啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！大鹏
再跑我就砸扁了你！妈呀，这些大侠太厉害了！那是。后面的人跟上我，快！快！停车！停车！长官好。上车吧。车上坐的什么人？钟总，全部都是我们的伤员。
很有中队，请回答。很有中队，请回答。放行。冲过去！停车！准备。
车停在了桥中央，他们为什么停在那儿？莫非他们要炸药？他们的火力很猛。三郎，你带人到桥下面去，保姆峰他们很可能已经把炸药放在桥下面了。嘿，维奇，嘿，你一定要冲上去，全力以赴，不惜一切保护大桥，快去！嘿，跟我来。让我帮帮忙吧！走啊！走啊！走！哇！走！哇！哇！太危险了，不能去！不
나보시 这招是我设计的，绝不能落到鬼子手里，否则我就是国家的罪人。可是郭先生，你们走，我留下来。郭先生，走，你们快走啊！快，快撤！发现线索，那个美国人活不了多久了。他们今天下午一定会渡河。黑瘦队长，嘿，你带着冲锋枪队封锁码头，扣押所有船只，不得放过一船一人。嘿，陆版的高桥新一小队会增援你们。你给我留下几个冲锋枪手。嘿我怎么不走了？北岛好像在这里消失了。他吃什么东西了吗？没有，别人给他东西，他不会吃的。
逼同学，把朕逼出来。我走了。翻译一下，让他等着，看我砍菜果。
等一下！快快，加快速度少佐，前面没有路了，是死路，只找到这个。看来我们又上当了。
上车追，快！快！杨帆，大鹏，到了他们。真他娘痛了！看财哥，看财哥，<笑>等你的伤好了，还有更厉害的呢。大鹏 said he will show you more powerful after you healed. <笑>接到纵队首长的电报以后，我们立即对麻田的住所进行了侦查。麻田原来居住在一座小洋楼里，后来由于他坚决反对敌人用他亲手研制的细菌作为杀人的战争武器，鬼子就把他拉到一所中式庭院
够睡觉，睁着点眼。田叔叔，我是吉久茂直的女儿，吉久由美子。吉久由美子，你是吉久茂直的女儿？嗯。哦，那他们是谁？他们都是八路军。哦，我猜到了。说吧，你们想要我做什么？马田叔叔。我们现在遇到了很大的麻烦，恳求您的帮忙。集合，小左。我们分头行动。你带人去麻田实验室，我带人去麻田住所。嘿，封锁实验室，不许任何人进入。嘿，我们走，走。这个碗我可以拔，可是我现在是两手空空啊！治疗的药物和工具都在实验室呢，恐怕。我是无能为力呀、啊。博士说，治疗的药物和工具全部都在实验室里，他现在没有办法帮我们。那你问清楚，实验室具体在什么位置，还有戒备情况要详细。是。恳求麻田叔叔，告诉我们实验室的详细地址。谢谢。石英找工，走，快，快走！辛苦了，辛苦了。那把门锁上，其他人跟我走。干什么呢？谁允许你进来？啊！不能进去啊！走！你们不能进去！
进去搜。队长，开门的时候插入钥匙，先左转一圈。然后再右转两圈，再回转半圈，再右转两圈，左转一圈，再回转半圈，听到响声后，门就开了。哎，真的不能进去啊！走，你。司令命令是不准开门的，把门打开。不行，呃呃、真的不能开门呐、呃！再不开门，我就杀了你。这边。这里没有卫兵，他们肯定已经进来了。叫你听我说，一定要把这些药安全的带出去。嗯、房间里的每个角落，我们都要仔细走。
当官好。请问发生什么事了吗？我该工作了，不打扰您了。神木少佐，神木少佐，什么情况？这里的人全都死光了。什么？他们都中了女妖的棉纱掌。如此看来，我们又来晚了。抓住他！撤！王不放，走！封锁所有路口，下令搜查。冲进去！
人呢？现在嘛，可能已经出城了。他们出不了城了。那我就不知道了。他们是我们的敌人，为什么要帮他？现在，对我来说已经不是了。以前我半信半疑，认为你们用细菌杀害中国人，只是谣传。特别是驻屯军总司令，曾经向我保证，不把我研究的细菌用于战争，所以我才没有中断研究，因为我相信，它会用于和平的目的。用它来制止战争，就是为了和平。哼，完全都是诡辩。当我亲眼看到你们把它放入那个美国人的身体里的时候，我明白了，你们所说的完全都是谎言。我的朋友吉久茂直曾经多次警告过我，说我正在助纣为虐，双手沾满了中国人的鲜血。今天我才信呢，我也因此清楚了，你们杀害吉久茂之夫妇的真正目的，就是杀人灭口，因为他知道了你们使用细菌武器的真正目的。自己会走干什么？你个卖国贼！我们没有卖国，我们做的都是为了这个国家。给我上！啊！报纸
小童，想哭，就痛痛快快的把它哭出来。为什么？他们什么都没有做，他们只是反对这场战争，为了让更多的父母不失去他们的孩子。再失去丈夫，他们有什么错呀、啊？小童，你父母他们所做的反战斗争，不但中国人民会知道他们，日本人民同样会记住他们。就是这样的人。当日本人侵略中国之后，我选择来到中国。我说，我要帮助中国人，他们立即就同意了。是我害了他。他们死得太可怜了，他们一直都很支持我，还说我的选择是对的。小童，这个不能怪你，我相信每一个有良知的日本人都会这样做。这些晚辈能够做的，就是为他们报仇。你看看宋姑娘，她的家人被鬼子杀害，她自己又承受了那么大的摧残。可是你看她，什么时候软弱过？她没有倒下。还有铁柱、天生、大鹏他们，他们每个人身上都有深仇大恨。他们会无条件的跟着我们去执行任务，这说明什么？这说明他们在心里面明白家仇和国仇的道理
你放心，我知道该怎么做了。小童，你一定要坚强